we are going to discuss Drishle test. Drishle test is about the about deciding the convergence or divergence of a series which involves the product of two terms. Let's say a n and b n. There are so many series uh, in analysis which are in form mein likhi ja sakti hai, jo ke aaj hum result discuss karenge ke summation a n and b n do n terms jo hai wo product ho rahi ho aapas mein to humne decide kar pehli baat ye hogi ki humne decide kis tarah karna hai ki a n kis series ko lena hai aur b n kis series ko lena hai theek hai to ye result jo hai important result hai aur aur a little bit jo iski uh, hypothesis hai about the convergence of that such type of series jo maine explain ki hai wo zyada detailed hai detailed ka matlab ye hai ki kuch restrictions hain ke jo aapki series ki jo terms hain nth terms jo hain which we have divided into two nth terms a n and b n aur dono par, ke product se jo hai aapki original series ki nth term aa rahi hai us pe hamari kuch conditions hongi so first of all i am going to state that result what we call the drishle test and of course i am going to prove that result so let's see so drishle test jo hai for deciding about the convergence and divergence of the series i am going to discuss this one and then of course proof of the this one let's see the series summation a n approaches from k to infinity a n b n converges if limit ab ye conditions aa rahi hain ki aapki jo series ki terms hain sabse pehle usko do product ki form mein humne divide kiya a n aur b n mein अब ये ए एन जो है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जीरो एंड फर्दर मोर सुमेशन एप्सोलूट वैल्यू ऑफ ए एन प्लस वन माइनस ए एन लेस देन इन्फिनिटी इट मीन्स कि ये जो सीरीज है ये एप्सोलूटली कन्वर्जेंट है ए एन प्लस वन माइनस ए एन दिस सीरीज इज एप्सोलूटली कन्वर्जेंट इसका ये मतलब है फर्दर मोर ये तो ए एन के बारे में हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि एन एट टर्म जो है व्हेन एन अप्रोच टू इन्फिनिटी शुड बी जीरो और ये सीरीज जो है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है नाउ कम द रिस्ट्रिक्शन अबाउट द बी एन अगर बी एन इस तरह की टर्म है कि सच दैट बी के प्लस बी के प्लस वन प्लस वन एंड सो फोर्थ बी एन लेस देन और इक्वल टू एम फॉर सम कॉन्स्टेंट एम वेन एवर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के देन वी कैन कंक्लूड दैट दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड वी कॉल दैट टेस्ट और रिजल्ट ड्रिशलेस टेस्ट लेट्स प्रूव दिस वन इसका प्रूफ अब किस तरह करेंगे ऑफकोर्स आई एम गोइंग टू कंसिडर द सिक्वेंस ऑफ पार्शल सम ऑफ दैट सीरीज और सिक्वेंस ऑफ पार्शल सम क्या होता है ये हमें पता है ए के बी के प्लस ए के प्लस वन बी के प्लस वन प्लस सोन एंड सो फोर्थ बी एन ए एन दिस इज द सिक्वेंस ऑफ पार्शल सम जो कि मैं डिस्कस करूंगा लेकिन बिफोर डिस्कसिंग दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम लेट मी डिफाइन समथिंग वी डिफाइन बी एन इक्वल बी के प्लस बी के प्लस वन सोन एंड सो फोर्थ अप टू बी एन वेन एवर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू के एंड कंसिडर द पार्शल सम ऑफ दिस सीरीज जो कि मैंने आपको पहले ही कहा था ए एन बी एन नाउ लेट सी के आपका जो बी के प्लस वन जो है बी के प्लस वन बाई डिफाइनिंग दिस वन इसको मैं बी के प्लस वन को लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं बी एन इक्वल बी एन माइनस बी एन माइनस वन इट मीन्स आई कैन राइट बी के प्लस वन इक्वल बी कैपिटल बी जो कि मैंने ये डिफाइन किया हुआ है के प्लस वन माइनस बी ऑफ के और बी ऑफ के मैंने स्मॉल बी ऑफ के के इक्वली लिया हुआ है तो दिस इज इनफैक्ट बी ऑफ के और बी के प्लस वन क्या बनेगा बी ऑफ के प्लस बी के प्लस वन तो बी ऑफ के प्लस बी के प्लस वन बी ऑफ के बी ऑफ के से कैंसिल हो जाएगा सो इन इक्वालिटी होल्ड सो ईच टर्म इन माई सिक्वेंस ऑफ पार्शल साम बी के को मैंने कैपिटल बी के कह दिया बी के प्लस वन को मैं रिप्लेस करूंगा इससे सिक्वेंस ऑफ पार्शल साम से बी के प्लस वन माइनस कैपिटल बी के से नेक्स्ट बी के प्लस टू होगा बी के प्लस टू को मैं रिप्लेस करूंगा कैपिटल बी के प्लस टू माइनस बी के प्लस वन एन जो है के प्लस टू है तो ये बना सो ऑल दीज बीज 
अल्टीमेटली बी एन को मैं रिप्लेस करूंगा इससे सो ऑल दीज बी के विल बी रिप्लेस्ड बाय दीज थिंग्स अब ये अगर सब्सिट्यूशन जो मैंने सब्सिट्यूशन किया इसको मैं सीक्वेंस ऑफ पार्शल साम में सब्सिट्यूट कर दू जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है सो बी के प्लस वन विल बी रिप्लेस दिस वन सो ऑन एंड सो फोर्थ बी के प्लस टू विल बी रिप्लेस बाय दिस वन एंड बी एन विल बी रिप्लेस बाय दिस वन अब मैं क्या करूंगा नाउ आई विल कंसिडर दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शल साम ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं इस तरह की सीक्वेंस ऑफ पार्शल साम में इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं इस तरह की टर्म्स को और मुझे ये पता है ये गिवन है कि ये एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट सीरीज है सो सीक्वेंस ऑफ पार्शल साम को मैं बी के जो कॉमन आ रहा था उसको मैं इस तरह लिख सकता हूं ए के प्लस वन प्लस ए के प्लस वन इंटू बी के बी के प्लस वन जो कॉमन आ रहा है सो एंड सो फोर्थ इसी तरह मैं लिख सकता हूं नाउ आई एम गोइंग टू से दैट दिस सीक्वेंस ऑफ पार्शल साम इसको मैं लिख सकता हूं दिस ऑल दीज टर्म्स इनको मैंने टी एन कह दिया है प्लस ए एन एंड बी एन यहां पर आपका दिस इज बी एन वेयर टी एन इक्वल्स ऑल दीज टर्म्स जो के ये मेरी टर्म्स है दैट इज टी एन इज द सीक्वेंस ऑफ पार्शल साम दिस टी एन माइनस वन जो मैंने डिफाइन किया है This is in fact the sequence of partial sum of this series. अब इस series को मैं discuss करूंगा इस series में since ए जे वो जो series अभी हमने define की है जिसका टी एन माइनस वन सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम है दिस सीरीज अब बी जे जो है वो बाउंडेड है फॉर ऑल जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के इसको मैं एम से रिप्लेस कर देता हूं जो कि मेरे थ्योरम में स्टेटमेंट दी गई थी Less than or equals to a j minus a j plus one from the given conditions, and the comparison test implies that now this series summation a n plus one minus a n this series is absolutely convergent. It means summation a j minus a j plus one absolutely convergent is less than infinity. Is now m koi jo hai ye koi finite real number hai. So comparison test applies. जो सीरीज हमने कंस्ट्रक्ट की थी टी एन माइनस वन जो कि सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम था जिसका दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट कन्वर्जेस एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस इंप्लाइज अब अभी हमने स्टेट किया था रिजल्ट प्रूफ भी किया था कि अगर कोई सीरीज सुमेशन ए एन एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है तो दिस इंप्लाइज सुमेशन ए एन इज कन्वर्जेंट ये अप्लाई हमने किया था अप्लाइंग That result जो कि हमने प्रूव किया था ऑन द सिक्वेंस ऑफ पार्शल सम टी एन जो है तो टी एन कन्वर्जेस लेट टी बी द लिमिट ऑफ दैट सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम वेन एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सिंस बी एन दिस सीक्वेंस इज बाउंडेड एंड लिमिट ए एन ये भी हमें हाइपोथिस दिया गया था थ्योरम में कि ए एन ऐसा एन टर्म है सीक्वेंस की लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल जीरो है वी कैन इन्फर फ्रॉम थ्री दैट लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन जो के सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम था ए एन बी एन का एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू के इक्वल्स लिमिट एन अप्रोचेस टू टी एन माइनस वन जो कि हमने एक नया सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम इंट्रोड्यूस किया था लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन बी एन अब ये ए एन बी एन जो है प्रोडक्ट ऑफ टू सीक्वेंसेस हैं। ए एन का लिमिट जो है वो जीरो है तो बी एन की जो मर्जी लिमिट हो दैट विल बी जीरो और दिस इज कन्वर्जेंट इट कन्वर्जेस इसकी लिमिट हमने टी रखी है तो दैट विल बिकम्स इक्वल्स टी प्लस जीरो विच इज टी देर फोर जो सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम था उसकी लिमिट हमने ली इट इज कन्वर्जेंट एंड इट कन्वर्जेस टू टी देर फोर वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर दैट सुमेशन ए एन बी एन इज कन्वर्जेंट अब ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन थी वन वे हमने प्रूव कर दिया इनफैक्ट रिचले टेस्ट जो है वो हमने सीक्वेंस ऑफ पार्शल सम लेके हमने प्रूव कर दिया है कि ये जो है विद द गिवन कंडीशन जो कि क्या थी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल जीरो और ए एन प्लस वन माइनस ए एन ये जो सीरीज बन रही है ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है और बी एन जो आपके सीरीज हैं बी के प्लस वन बी के से स्टार्ट होके बी के प्लस वन सो एंड सो फोर्थ उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है 
ये लेस देन एम है विच मीन्स के बी एन जो सीक्वेंस है इट इज बाउंडेड ठीक है अंडर दीज एजम्पन हमने साबित किया है कि सीरीज जिसकी एनथ टर्म्स जो है प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स होंगी दैट इज कन्वर्जेंट 